மார்ச் எயிட் அன்றைக்கி ஒரு ஆப்பிள் ஈவெண்ட் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஆப்பிள் லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு அண்ட் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அவங்க பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸுன்றதை டீட்டெயில்டாக பார்க்குறத விட்டுட்டு இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தி ஐஃபோன் எஸ்சி வெர்ஷன் த்ரீ ஐஃபோன் எஸ்சியா அதுக்குள்ளேயா இப்போ தான் நான் ஒன்று விட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் எனக்கும் ஐ மீன் சேனல் எங்களுக்கும் அதே சந்தேகம் தான் இருந்துச்சு பட் போக போக தான் இந்த ஃபோனோட லீக் ஸ்ட்ராங் ஆக ஆக எங்களோட ரிசர்ச் ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த ஃபோனில் வந்த லீக்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டோரியை நம்ம ப்ராப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஐஃபோன் எஸ்சி இந்த கான்செப்டை ஆப்பிள் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஐஃபோன்ஸ் பொதுவாகவே நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டிசைன் எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாலு வருஷத்துக்கு அதே டிசைன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெருசாக சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க அந்த டிசைனை இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிஃபைன் பண்ணிட்டு தான் வருவாங்க ஒரு ஒரு ஃபோனுக்கும் அப்படி டோட்டலி ரீடிசைன் வந்து நடக்கவே நடக்காது ப்ராப்பராக சொல்லணும்னா ஐஃபோன் ஃபைவ் எஸ் வரைக்கும் ஒரு டிசைன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்லேருந்து இந்த தின் டிசைன் மாதிரி ஒன்று மாறிட்டாங்க சிக்ஸ் டு எயிட் அவரே ஒரே மாதிரி டிசைன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் தென் டென் நைன் ஒரு ஃபோன் இல்லை ஸோ ஐஃபோன் டென்லேருந்து அந்த நாட்ஸ் வச்ச டிசைனுக்கு வந்து இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸோட ஸோ இந்த எஸ்சி சீரீஸ் எங்கே வந்து ப்ளே ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ ஒரு டிசைன்லேருந்து அடுத்த டிசைனுக்கு ஆப்பிள் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகும்போது அந்த பழைய டிசைனை ஆப்பிளுக்கு விட தோணாது போல் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பழைய டிசைனில் உள்ள ஒரு பெஸ்ட் ஃபோனோட ஒரு மாடல் எடுத்துகிட்டு அந்த பழைய டிசைனுக்குள்ளே அவங்களோட லேட்டஸ்ட் அண்ட் கிரேட்டஸ்ட் சிப்செட்டை வச்சு இந்த பழைய ஃபோன் பட் லேட்டஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உனக்கு வேணும்னா இதை வாங்கிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷனாக தான் விட்டாங்க ஸோ இனிஷியலி ஐஃபோன் சிக்ஸு செவன்லாம் போனது பிறகு சிக்ஸ் ஏஸ் கிட்டே வந்துட்டாங்க அந்த டைமில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐஃபோன் ஃபைவ் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும் சிக்ஸ் எஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ஐஃபோன் ஃபைவ் எஸோட பாடி எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே ஐஃபோன் சிக்ஸ் எஸோட சிப்புன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு லேட்டஸ்ட்டான சிப்பை வந்து வச்சு கொடுத்தாங்க அதுதான் அன்னைக்கு டைமில் ஐஃபோன் எஸியாக இருந்துச்சு ஒரு பட்ஜெட் அஃபோர்டபுள் ஐஃபோன் அண்ட் தென் இப்போ ரீசெண்டாக என்னாச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம நாட்ஸ் ஃபேமிலி ஆஃப் ஐஃபோன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த சமயத்தில் ஐஃபோன் எயிட்டோட டிசைன் எடுத்து அதில் ஏ ஃபோர்டின் சிப் வச்சு கொடுத்தாங்க பட் இந்த ரெண்டாவது ஐஃபோன் எஸ் இட் வாஸ் நாட் அ குட் ஹிட் பிகாஸ் என்ன தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கொடுத்தாலும் நிறைய பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இன்ச் அந்த பழைய ஹெவியாக பெசல்ஸோடு உள்ள டிஸ்பிளே பிடிக்கல ரெண்டாவது ஆப்பிள் டிவைஸாக இருந்துட்டு அந்த ஃபோனில் கேமரா வாஸ் நாட் சூப்பர் குட்னு சொல்லலாம் அண்ட் மூணாவது பேட்ரி லைஃப் வாஸ் வெரி 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 புவர் மூணுத்தால் ஐஃபோன் எஸ்சி டெக்னிக்கலாக ஒரு ஃப்ளாப்னு தான் சொல்லணும் த லேட்டஸ்ட் மாடல் ஸோ ஆப்பிள் இப்படி இந்த ட்ரெண்டில் பார்க்கும்போது ஆப்பிள் என்ன பண்ணணும் மேபி ஐஃபோன் ஃபோர்டீனில் ஃபுல்லாக டிசைனை மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த நாட்ஸ் டிசைனில் மேபி நாட்ஸ் டிசைனோட எதிர்க்கையில் பெஸ்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ ஐஃபோன் தேர்ட்டின் எடுத்து அதில் வந்து இன்னும் நாலு வருஷம் கழிச்சு ஒரு பெஸ்ட் சிப்பை போட்டு இதான் ஐஃபோன் எஸ்சி த்ரீனு விடுறது தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் பட் இவ்வளோ சீக்கிரமாக இன்னொரு ஒரு ஐஃபோன் எஸ்சியா அப்படின்னா இங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் வருது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ரூமர்ஸ் என்ன சொன்னச்சுன்னா எஸ் இது ஒரு ஐஃபோன் எஸ்சி தான் ஏன்னு தெரியல சீக்கிரமாக கொண்டு வராங்க ஐஃபோன் டென் ஆரோட அதே பாடியில் ஒரு ஏ ஃபிஃப்டீன் சிப் போட்டு எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஏர்லி ரூமர் சொன்னிச்சு பட் எனக்கு இதில் சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை டிசைன் சேஞ்ச் வந்து டென்னாருக்கும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக உள்ளதுக்கும் அவ்வளோவா கிடையவே கிடையாது நான் நினச்ச மாதிரியே இது இருக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் தி வெரி லேட்டஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ராங் ரூமர் இஸ் தட் ஆப்பிள் கொண்டு வர்றது ஐஃபோன் எஸ்சி த்ரீயே கிடையாது ஐஃபோன் எஸ்சி ப்ளஸ் வெர்ஷன் மாதிரி ஐ மீன் தேர் ஜஸ்ட் கோயிண்ட் டு கால் அ நியூ ஜென்ரேஷன் எஸ்சி ஆர் மேபி எஸ்சி ப்ளஸ் சம்திங் லைக் தட் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பேசிக்கலி ஒரு ஐஃபோன் எஸ்சி லே லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம கையில் என்ன இருக்குது ஐஃபோன் எஸ்சி பட் அதில் ஃபைவ் ஜி சப்போர்ட் இல்லை ஸோ இப்போ அவங்க லான்ச் பண்ண போகிறது ஒன்றுமே இல்லை அதே ஐஃபோன் எஸ்சி தான் பட் வித் ஃபைவ் ஜி சப்போர்ட் அதாவது ஏ 
see the better iphone is illa so 5g support will make sense and second is the biggest change enna abadina battery life see technically adhe phone ku ullanga battery size adhigam padatha mudiyadhu da but chipset optimize pannalam namakku theriyum apple oda chipset vandu romba nalla optimize panna romba nalla battery life kudukonga idhana iphone 12 varaikume iphone users vandu battery avlova nikka maatukudhu nu complain pannit irundhadhu nama nalla paathirukom i mean nalla da nikkudhu but solra nare per complain panniya friends e na paathirukken so but iphone 13 series la idhu ottu mottama maaridichu i mean like avanga battery capacity increase pannirundanga 13 la yes but avlova onnu increase pannala எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் ஏ ஃபிஃப்டீனோட ஆப்டிமைசேஷன் அந்த சிப்செட் வந்து ரொம்ப பவர் கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் டிசைன் சிப் ஸோ அந்த சிப்செட்டை இந்த வீக்கான பேட்டரி உள்ள ஐஃபோன் எஸ்சியில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரொமாட்டிக் இன்க்ரீஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் அட்லீஸ்ட் இப்போ உள்ள மோசமான அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஆன் டைமுக்கெல்லாம் பதிலாக ஒரு டீசெண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் பேசிக்லி இந்த இருபதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டில் எல்லா ஃபோன்ஸும் அவ்வளோதான் தரும் இந்த ரேஞ்சுக்கு இவங்க பேட்டரி லைஃப் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா தே கேன் கவர் மோர் மார்க்கெட் இதுதான் ஆப்பிளோட ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் நினைக்கிறோம் அண்ட் அபவுட் தி ப்ராடக்ட்ஸ் விச் வேறு என்ன லான்ச் ஆக போகுது அப்படின்றத நான் டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு மேக் ஒரு எம் டூ சிப்செட் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ரூமர் இருக்குது இல்லைன்னா எம் ஒன் சீரீஸ்லேயே எம் ஒன் ப்ரோக்கும் எம் ஒன் மேக்ஸுக்கும் தாண்டி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ லெவல் எம் ஒன் ஒன்று லான்ச் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு மேக் மினி ஒரு புது மேக் மினி சேசியில் வைக்க போகிறாங்க அண்ட் அதை மேக் மினின்னு கூப்பிடாமல் மேக்ஸ் ஸ்டூடியோ அப்படின்னு கூப்பிட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் ஸ்ட்ராங் லிக்காக தான் இருக்குது ஸோ லெட் சி அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இவ்வளோவும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா டோன் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் நம்ம சேனல் நிறைய பேர் திரும்ப திரும்ப வந்து ரெக்கமெண்ட் ஆகும் போது பார்க்குறீங்க பட் அதில் நைன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து ரிட்டர்னிங் வியூவர்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க ஒய் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஃபார் வாட்சிங் சி யோ கேன் ஷோ